se lo facciamo per Io dico con, con, lo, con l'agene isolizzata Sarà. questo? Rosa canina e olivello spinoso. Dai, olivello spinoso, dopo di, magari dirò io. Sì, lo dici tu. Quello che... Io conosco ormai tu dici, quando bacche dici bacche, antistress. Tu dici bacche antiossidanti e sì, io sì. dico io che cosa è, perché no, magari sì, lo ci vuoi. Sì, 3, sì. 2, 1, quando c'è un cilindro non dovete, non dovete parlare se non si sente la voce. Ok, via. Eccoci qua anche oggi a 38esimo live con la nostra dottoressa Ramona Giorgiù che eh, ci illustra come si fa la preparazione di kefir, i benefici di kefir, con differenza di kefir con yogurt normale e le, le riempiamo delle nostre domande che ce l'ho ancora altre domande eh, a chiedere però iniziamo, che cos'è kefir? Ti presenti per piacere? Sì. Buongiorno a tutti, quindi... Eh, già mi è presentato, sono Ramona Giorgio eh, e oggi sono in veste di nutrizionista in cucina. Quindi vi voglio un po' raccontare qualcosa che io in realtà nella mia infanzia ho mangiato spesso, che è kefir. Quindi che cosa è il kefir? Non è altro che un, un latte fermentato, però per fermentarlo ho bisogno di qualcosa di speciale, che è questo. Questo è il kefiran, che non è altro che praticamente sono un po' di batteri mm-hmm. e anche di lieviti che mh, sono in sinergia, producono eh, quello che si vede, perché chiaramente è difficile che vediamo i batteri, e quello che producono loro, che ehm, è questa composizione formata praticamente di polisaccari, di proteine grassi, che è come un condominio dove loro in simbiosi colabrano. Abitano questi batteri buoni esatto, dentro questo lieviti. condominio che dopo noi dobbiamo ospitare nel nostro intestino alla fine. Adesso, questo la base, come ti ho chiesto io, l'hai detto che qualcuno ce lo deve dare prima sì, volta. Sì, di solito questi poi si moltiplicano e producono ancora più eh, questa massa gelatinosa e tanto è che quando c'è troppo magari bisogna anche donarlo. Eh, sì. Tanto io oggi ce l'ho, poi oltre a quello si, a voi. si può anche mangiare tale quale, quindi okay. purtroppo posso anche mettere se vuole un po' di miele sopra, quindi si può anche mangiare, anche okay. se magari fa un po', un po' impressione che sono queste eh, cose vive, però, però eh, si può sicuramente anche mangiare. è concentrato, ci fa benissimo per i nostri ospiti che ce l'abbiamo, mm. diamo un nutrimento sano che sono contenti, diciamo, ci fanno stare bene. Eh, per farli evitare il latte, questo è il latte che molto liquido, no? Senza riscaldare, senza niente. Latte naturale? Latte, sì, latte okay. di mammiferi, diciamo, sì. in questo senso. Quindi dovrò introdurlo nel latte. Ok, devo metterlo già... qua no, perché no, non no, si no, vede. No. Adesso già abbiamo fatto, io l'ho okay. fatto, quindi già è tutto pronto, abbiamo ah, okay. preparato. Perché non si vede la, la tenuta Qui è il latte qua. solo, questo è solo latte. Okay. Quindi questo, la procedura è che questo si Metti mette nel dentro. latte okay. Okay. e si lascia a temperatura ambiente. Ok, Quindi così realtà... lasci, chiudi. Sì, coperto. Metti qua che non si vede, c'è il fuori, di... non so, su, sì. c'è il fuori telecamera. Sì, okay. Questo latte che lei ha messo qui dentro, lei dice che basta che mette questo dentro, lascia nell'ambiente, coperto. si forma, coperto. Adesso ce l'abbiamo, adesso puoi lasciare qua. Sì. Perché l'abbiamo fatto vedere. È già pronto questo qua. Quindi ecco. io questo l'ho messo ieri. Me lo fai meglio. vedere la densità se metti qua dentro? No, perché no? lo dobbiamo ancora filtrare. Cioè, quindi la ah, consistenza okay. è questa. Ah, addirittura si filtra. Sì, ok. Perché questo è realtà... il secondo passaggio, perché non lo so nemmeno, sì. io sto imparando anch'io. E, chiaro che se è caldo farà prima, se è freddo metterà un po' più di tempo. Okay. E quindi eh vai. qui c'è una eh, cestina, eccolo qua, un colino. Con, con un colino e più bacinello sotto, vai. Allora lo giro un po', perché okay. non è anche molto denso. Chiaramente ho visto tanti altri video che magari utilizzavano un colino più piccolo come quelli per le tisane. 
con questo metodo con un colino con no, un po' più grande anno. Si, si fa prima poi se qualcuno proprio preferisce che lo vuole un po' di una, con una consistenza un pochino più fine lo può fare quindi Adesso poi ho, ho una domanda adesso già sì. subito ma questo roba è, è quello che è qua? questo è quello esatto. allora questo che adesso Qui abbiamo di più è questo okay. normalmente dovevo utilizzare allora il rapporto è di circa o 1 a 5 c'è chi utilizza anche 1 a 10 okay. tra latte e okay. questo Cuccioletto. Vuol dire sì. se io ho un litro di latte, quanto di questo 50 devo mettere? 50 grammi come minimo, ma mh, posso fare anche Mi meno. Puoi di un dire litro. con cucchiai quanti sono? Perché non è che andiamo a. Ecco, Beh, con, ci fai con vedere. Cucchiai, non è che uno per forza deve pesare. Cioè no, per se io ho 50 dico. grammi o ho 60, allora questa è una cosa per avere un pochino di Infatti, più libertà per questo in dico, cucina. Se tu ce lo dici con cucchiai... Se metto di meno o se metto di più un po', non succede niente. Okay. Perché se sta un po' di più, lo farà, okay. cioè loro allora, devono lavorare. Per allora. me 50 grammi, così faccia occhio... Se deve... uno vuole essere più preciso, li pesa. Altrimenti... Due cucchiai, no? Probabilmente sì, dipende poi quanto, due, no? quanto no. lo no, Io faccio bene. tutto a sì. occhio, per cui e qui c'è due cucchiai. Sì, ma perché? non vi preoccupate perché se non succede niente. Latte, o meno farà prima o farà dopo. Ok, Quindi non succede niente. Non succede okay. niente. Okay. Allora okay. lasciamo questo Adesso qua, questo, questo ci mettiamo qua Perfetto. e ce lo leviamo. Allora, questo si può già bere quello okay. che volevi vedere tu, no? Ecco, io cioè, tale quale. come sempre non ho pranzato. Vedete che... È... È molto cremoso okay. e vi dico anche che in realtà oltre alla fermentazione lattica abbiamo anche una fermentazione, una piccola fermentazione alcolica, tanto è che si, si formano con una fermentazione più lunga anche bollicine di CO2, quindi diventa proprio frizzante. E invece questa è una fermentazione adesso media. È possibile anche che con, la, con una fermentazione lunga o con le alte temperature lo potete vedere che magari nel contenitore si separa, cioè tipo si vede il siero come, come se fosse un liquido quasi trasparente, okay. non è che è una cosa negativa. Okay. O lo filtrate e lo togliete se volete un, un prodotto finale Volendo cremoso, si può, o si può girare. Si può mangiare anche con, eh, la, con questo che abbiamo detto gelatinoso, o si può mangiare uguale. Sì, cioè, alla fine sì, cioè, questo si può anche mangiare, anche se è meno conosciuta questa cosa. Cioè, quindi okay. proprio un'amica mia di Messico mi raccontava proprio che il suo padre tutte le mattine si mangia con miele un pezzettino, cioè, quindi invece prodotto finale forse per noi Mi dico è che Miller io ho assaggiato per dire perché se no non, non durante l'air non mangio più <ride> ho deciso allora mille volte più buono di quello di supermercato io quello di supermercato non potevo mandare giù però questo posso mangiare anche così senza, senza niente poi adesso mh, ancora ci parli dei batteri differenza di batteri che c'è qua quello che io sì. compriamo a negozio intanto proprio anche sui kefir che compriamo spesso i, le procedure industriali fanno sì che scelgono magari solo alcuni ceppi ok cioè, addirittura anche hanno fatto proprio un marchio di un prodotto di kefir cioè quindi un, un, trovi proprio la R vicino scritta quindi per, per la brevetà Bre cioè non brevetà, sempre la, registrato il marchio con le stesse ceppi sempre uguale per dire non cambia niente invece tu mi dicevi noi a seconda temperatura, a secondo tempo, questi cepi possono anche aumentare anche fino da 1-2 che normalmente compriamo nel supermercato arrivare a 30 cepi, che è una meraviglia. No? Sì, 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 infatti ha circa 30 cepi diversi di, di batteri. Ok, questo è importantissimo adesso. perché noi abbiamo bisogno di questi ceppi che ci aiutano. Eh. Allora questo adesso o uno lo beve subito oppure se no in un vasetto chiuso lo tengo in frigo per un po' di giorni. Quindi anzi addirittura nel frigorifero addirittura un pochino può ancora fermentare, tanto è che eh, potrebbe essere che se uno un po' si scorda dopo un po' di giorni lo apre e è proprio Poi pensante, mi, mi è anche un po' alcolico una cosa che vi dico nei paesi as asiatici come anche io sono persiana noi usiamo yogurt tipo yogurt greco mm -hmm. per noi è facile mangiare perché, perché ci siamo abituati dalla nascita sì. per voi in Italia quando bevete perché è, è agro vi, vi impressiona un po', un po' però bisogna imparare poi Dopo lei ci dice come possiamo cambiare che diventa un yogurt alla mm -hmm. frutta 
che potete mangiare tranquillamente. Per me va bene anche così perché mi sono abituata, non mi creerà problemi anche esatto, qui nel tuo esatto, paese. Esatto, anche lei, invece, perché io mi ricordo quando ero in, in Romania, ogni cosa che voi mangiate eh, avete un bicchiere di yogurt, che infatti hanno le, la pelle bellissima, hanno tutto, io ho notato le pelle loro luminosa, bella, e poi non, non ho visto mai vecchi da loro, sempre sono giovani, alla vuol dire che tanto dovete bere. Ok, adesso andiamo avanti, vediamo il gusto, abbiamo detto, io ho fatto delle domande, contenuti, abbiamo detto andiamo a fare ricetta, no? Sì, tanto se non c'è anche che come okay. latte potete utilizzare tutto quello che il volete, scremato, latte, animale, si scremato, fresco, chiaramente un latte fresco alta qualità sarebbe sì. meglio, una volta si faceva proprio con latte crudo, okay. che magari ancora si trova su qualche distributore anche in Italia, si Sì, può sì, ci sono, che ancora vendono fuori, se sì, tu vai sì, a prendere la ricio. bottiglia e... Va ah, bene, allora sì, bene, che sì. ci dai tutte le indicazioni, ok. Bisogna comprare il latte fresco, quelli che si, me, si va su quelli distributori, no? Che tu metti monete per esatto, il latte, esatto. ok. Io non so, a Perugia c'è o no, però ad Arezzo lo c'era so. C'era l'Iperco, ma penso che non c'è più adesso. Non c'è più, ok. Invece, se, mh, siccome proprio per un discorso, come dicevi tu, proprio di sapore, questo, um, se fermenta di più, diventa un po' più agro. Ok. Se lo voglio un po' meno agro, lo lascio meno a fermentare. Ok. Oppure le temperature okay. non molto alte favoriscono una fermentazione più lenta. Tanto è che comunque ha un range ottimale perché i batteri sono contenti tra 20 e 25 gradi più o meno. Ok, chiaramente è importante, se molto caldo mm, si utilizzano qualche volta proprio bacinelle con le borse termiche per un po' per abbassare temperatura. Ok, eh, questo se è molto caldo. Io ho visto ore... comunque che è molto resistente. Le ore dipendono molto da quanto. Uh, abbiamo messo starter okay. e qua, da quanto latte c'è perché quel okay. rapporto che io vi ho detto in realtà è un po' relativo io l'ho fatto in tutti i modi e sempre veniva dipendeva in realtà da più fattori cioè, quindi se ho più latte non succede niente Calore. magari anziché 24 ore sarà un po' di più cioè, quindi okay. anzi qualche volta quando è molto caldo già un 4 Ma ore tu come, come puoi vedere dobbiamo vedere quando si dessifica io lo vedo intanto uno un po' fa anche esperienza intanto basta un po' muovere okay. lo vede poi si densifica anche dall'odore quando l'odore comincia a essere proprio vero. buono, odore di, di yogurt di, di fermentato sì. ha Però cominciato di già sì odore sì sì di yogurt. Cioè, ok cioè, Okay. anche dall'odore, cioè, quindi anche un po' di pratica però... non avete idea, non vedo ora che finisce il live a mangiare <ride> è una bontà Vai. Adesso... quindi per non averlo troppo agro basta lasciarlo meno fermentare oppure okay. posso giocare di aggiungere diverse cose dentro. come hai fatto adesso? Io ho fatto qui una cosa, questa e questa Sono... questo qui ho aggiunto una composta di prunello spinoso Eccolo qua, sono le bacche, queste sono essiccate quindi sono selvatiche raccolte dalla flora spontaneo chiaramente io questa composta che proprietà ha con, questo? Eh, contengono va bene tanti antiossidanti anticiani okay. in modo particolare però io fa, ho fatto una composta con le bacche fresche ok eh, e quindi ho adesso assunto... vendono hai trovato no, fuori no no questa è una campo. cosa che faccio io adesso non ci sono queste okay. eh, parliamo di autunno ah, eh, vuoi magari... mettere il congelatore no? no ho fatto proprio una composta a vasseti oh, ah, quindi che bello, che bello, bello. al momento quanto è brava e... la nostra dottoressa <ride> E... Le dovete a autunno per andare a raccogliere questo bacche e poi mettere nelle si fa vasette. una composta sì. e si, dopo ci insegnerà si un po cioè, sì, 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 una polpa di frutta alla fine perché c'è il nocciolo dentro dopo va tolto cioè. ok, okay. Quindi ci insegnerà è veramente bello anche da vedere è vero e anche molto, molto gustoso veramente molto gustoso adesso la questo è. potete aggiungere tutto quello che volete la banana potete aggiungere frutti di bosco questo era Albicocca, solo per farvi vedere kiwi, qualcosa di diverso cosa. perché magari quelle sono cose eh, più conosciute in più Um, come variante chiamiamolo salata Buonissimo. adesso che viene il caldo per fare um, per esempio le verdure o faccio uh, verdure in umido anche la versa e posso aggiungere poi fine cottura un po' di yogurt e mi dà un tocco un po' agretto un po' come se avessi messo un aceto o comunque okay. un po' un tocco come se fossero i crauti Vabbè, cioè, per le, magari il gusto italiano è un po' difficile sì, però ci abbiamo la salsa oppure posso fare una Salsa, ho aggiunto un po' di 
e erbette io sì. adesso le ho aggiunto fresche perché anche queste sono tutte selvatiche la menta, e, ah, poi questo che cos'è? Sì, sono, in realtà uno mette er, qui ho messo anche erba cipollina la, la non c'è, cioè okay. la mentuccia questo... la menta, Finocchi. finocchetto selvatico sì, oppure se non li avete sempre freschi o a portata di mano magari se uno non abita vicino a un posto dove li può trovare questo va bene, il finocchetto già essiccato e quindi Infatti va bene qui anche in questo. Italia vendono perché io sì, faccio vedere un riso con le sì, fave. Sì. Allora si trova. Sì, sì, perché si trova. Io prendo da Firenze, non, non lo so qui a Firenze. Se no, uno si fa una passeggiata e con le piantine fresche, chiaramente. Sì. No? E con questo sì. io posso condire la, la mia insalata di, di verdure crude. Sì. Salsa per insalata. Sì, diciamo. è il famoso dressing all'americana, solo che magari quelle bottiglie che comprate sono piene di grassi, no? E quindi, eh, oltre che Poi, che un conservazione, l'abbiamo detto, tre giorni o più? Di solito io ho anche può rimanere anche no, in cotto e cibo. può stare anche di più nel frigorifero, sì, in realtà sì. fermenta un po' di più. Okay. Tanto è che poi quando fermenta di più io l'ho utilizzato anche per fare la pizza nell'impasto della pizza poi okay, la con la farina è vero, anche io per 24 ore e veramente quindi un altro sì, suggerimento sì. anche io metto nell'impasto anche di torta metto un po' un bicchiere di, latte, di yogurt a si questo può punto... fare anche fresco che non è che sfrutto la, la eh, propria, certo. le, le sue proprietà in senso perché di, quando di calore... evitazione però magari anche se sono ricette sì di muffin di tutte insomma dolci biscotti tutte cose che li posso fare che sostituisco magari eh, mascarpone o una parte del burro cioè quindi per fare un po' allora, più allora io leggero. brava io anche io due eh, idee mi sono fatta no quando lei parte come vulcano e io voglio imitarla voglio io fare come lei qualcosa mi è venuto anche a me allora io ho messo su quei fiocchi di amaranto saraceno quinoa tutti i semini semi di sesamo girasole zucca eh, semi di lino mischiato qua mandorle noci allora questo è pronto possiamo beh, o mischiare con questo nostro con la nostra frutta come si chiamava questo è prunello spinoso Prune, prunello spinoso no, brunello brunello, brunello. Il vino prunello <ride> fifi prunello spinoso che lei ha messo però posso mettere con questo bianco posso mettere banana kiwi quello che voglio e mischio con i miei cereali anche per la colazione o metà mattina metà pomeriggio un'altra cosa bella che possiamo fare proprio con i prodotti della dottoressa che ce l'abbiamo se puoi portare un pochino che abbiamo sì, bacche, cioè, di, bacche di olivello anti... spinoso e rosa canina che okay. sono sempre antiossidanti anche ricchi collagene idrolizzate che servono proprio se tu ci spieghi poi aspetta che prima finisco questo possiamo mischiare sempre con, o con la frutta o con il yogurt normale o mettere sui cereali insieme. I nostri integratori, che si chiamano alimenti funzionali, se, ne, se no lei mi mena, se dico integratori, alimenti funzionali, però ve lo, dice, ve lo dice per cosa sono funzionali. Il motivo che eh, queste le bacche, eh, questo collagene idrolizzato viene messo con che fi che secondo me ormai non possiamo più lamentarsi cosa mangiare la merenda o metà mattina metà pomeriggio o la colazione ormai ci abbiamo tutto allora tu spiega solo i benefici di quello che hai sì. elaborato hai formulato per noi vediamo un po in realtà più la dieta è varia e più la possibilità di avere tutti i nutrienti tutte le sostanze benefiche per la nostra salute quindi eh, con una miscela questa è collagene idrolizzato e sono bacche di olivello spinoso e rosa canina e sono okay. sempre bacche selvatiche quindi mh, anche per diversificare perché magari un sì. giorno mangio quello un giorno quell'altro oppure anche aggiungendo una volta un po' di uno una volta un, un po' certo. di altro proprio il mix mi dà un altro sapore certo. cioè, quindi posso aggiungere um, il collagene idrolizzato in pratica sono alcuni aminoacidi che eh, peptidi alcuni aminoacidi eh, liberi ma anche peptidi eh, quindi mi dà fino a una fonte di proteine ma questi 
questi peptidi, questi amminoacidi sono molto importanti sia per la pelle, certo, cioè per, per, per dare turgore ai tessuti, ma anche per i dischi intervertebrali, per le ossa, cioè, 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 e, e quindi va proprio a assicurare la, una formazione sana del nostro tessuto connettivo, insieme uh-huh. con le bacche. Anche la cellulite, anche i tessuti connettivi, anche, connettivo, cioè dappertutto, sì, sì, sì. cioè tutto il nostro organismo, c'ha, il corpo ha un tessuto connettivo, a questo punto può dare, diciamo, no? Tanto per una sana formazione, okay. però anche perché io con un pool di antiossidanti andrò a far sì che eh, non c'è una distruzione e non c'è una formazione anomala di tessuti, per esempio proprio induriti, e per par- parlando anche della cellulite, ma non solo, perché anche a livello dei dischi intervertebrali uguale una formazione non idonea mi predispone magari a più artrosi. Cioè, quindi, eh, io mangiando in qualche modo integro, però integro do quello che ho bisogno attraverso però alimenti cioè perché prima di alimenti tutto alimenti funzionali vuol dire che funzionano per davvero sì, non sì. sono giusto per mandare giù questi integratori che non sappiamo alcuni integratori veramente dove ci portano perché... no ma anche perché mi danno quantitativi veramente importanti cioè perché, Poi anche eh... perché collagene per risintetizzarlo veramente noi da, dopo 35 anni iniziamo a Proprio perdere questo sintetico, qual è la produzione, diciamo, della delle... produzione non sana del collagene. Sì, per diventa la... dura, diventa più gotica, no? Quello che di solito ci fa vedere le rughe, e ci, ci perde la siccità della pelle e tutto il resto, con questo possiamo recuperare un po' la tonalità. Sì, e quindi posso aggiungere addirittura questo anche sulla salsa per, per, sì. per, per condire, perché sì, le due bacche sono leggermente agrette quando un pochino stanno... Però una cosa che io ti ho chiesto perché sì. per togliere, perché queste due, diciamo, due... Sì, questo a, è solo un livello, un livello spinoso e rosa. Perché ce l'ho un po', sono diciamo tipo agro, però lei mi ha insegnato che la sera devo mettere... No, queste non è che... Li, cioè, non si mangiano con l'acqua, cioè quindi anche okay. come tutti gli alimenti, olio di oliva, sì, è buonissimo se mi faccio per esempio la bruschetta con no, con, eh. con però un po' di sale, un po' di pane. aglio, però, però non è che lo bevo dal bicchiere, cioè cioè come tutte le cose dipende come lo, 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 lo uso in cucina, cioè quindi mangiarlo così o con acqua non fa nemmeno in tempo a insaporirsi, quindi non è buono, chiaramente okay. acqua, quindi se voglio fare un macerato freddo, lo metto la sera in un bicchiere con acqua fredda, magari li tengo anche nel frigo, giro un po' di volte, la mattina è bello rosso, bevo e piacevolmente un po' agretto e anche ma- mangio anche il fondo. Però lo posso aggiungere qui dentro, quindi comunque là è umido. Però con il calore, con... Beh, mettiamo che io... Non, voglio... non ho parlato di calo- calore. No, no, infatti non, dico, non possiamo se, mettere dove c'è il Se voglio caldo. fare anche un infuso, e cioè un po' di acqua calda, chiaramente è un altro discorso, chiaro, qualcosa si perde, però okay. è buonissima. Cioè veramente buona, anche sì, non so però noi non vogliamo cioè, perdere, cioè, è meglio non fare con Ma tanto. lo utilizzo, in realtà è stata più che altro per un utilizzo come alimento, tale quale io metto qua. Cioè, per esempio, come sono queste, non li posso mangiare in questo modo, perché sono essiccate, sono dure. Okay, cioè, una volta le bacche essiccate, sono essiccate naturalmente a temperatura ambiente, eh, praticamente sono um, macinate, Okay. E quindi tutto qui, cioè quindi okay. in forma molto cioè, facile da utilizzare. Il frutto diciamo è un po' agro, ma ci, dopo viene anche altrettanto dopo un pochino uguale, è quasi uguale identico, per cui è meglio sempre combinare con gli altri alimenti che così almeno uno più tranquillamente mh, con gusto mangia, no? Proprio qui. La domanda abbiamo fatto tutto, sì, secondo me. No? Forse del lattosio volevo ecco, dire qualcosa. Cioè. Le, le diciamo anche questo molto interessante, quello del lattosio, perché noi, io almeno ai miei pazienti, sconsiglio di latte, latticini, formaggi, tutto, perché il 75% della popolazione mondiale so, hanno intolleranza al lattosio. Lei adesso vi spiega che questo, come, che rapporto c'è di lattosio, che è interessantissimo. Sì. Praticamente con la fermentazione questo lattosio quasi sparisce per miracolo, non Bello. tutto, più fermenta più lattosio è, eh, non c'è più Poi, e con... può essere utilizzato, magari rimane qualcosa, però si può utilizzare eh, in piccole dosi, magari un cucchiaino o due, anche diluito con acqua e su questo veramente ho avuto testimonianze importanti che reintrodotto in piccoli quantitativi, un po' per volta, addirittura persone che 
eh, non avevano proprio, non parlo di chi proprio ha un'intolleranza totale, ma per chi magari ha piccoli problemini e che dopo è riuscito anche a bere il latte. Perché in qualche Poi modo secondo me è lo sta nel fatto che ha più ceppi e poi noi piano piano il nostro intestino si normalizza, va in equilibrio, sicuramente come dici tu a lungo andare può, si possono anche... Eh, prendere anche latticini Beh, il resto. loro Però fanno il lavoro dell'enzima che a noi manca sì, cioè, sì, quindi vanno bravissimo. a tagliare e sì, vanno a riequilibrare sì. quell'enzima che manca per digerire dei lattosio allora a questo punto penso che abbiamo fatto tutto noi la preghiamo a, ah, a sì. dottoressa Poi per chi è di Perugia e vuole mh, come dono sì. un po' di, un po'... di cuccioli quindi per un po' di persone ce l'abbiamo, diciamo, anche sì, io adesso chi desidera può scrivere anche, sì. sì, anche io adesso con i miei pazienti che sto curando per il dimagrimento appena adesso la dottoressa me la lascia anche a me anche io inizio a produrre questa base e lo do anche ai miei pazienti poi chi vuole si può scrivere sotto poi le, ci può chiedere e io penso che stavo dicendo che poi la preghiamo alla dottoressa di venire anche sabato prossimo perché lei pieno di risorse ci insegnerà qualcos'altro perché ancora c'è tanto da imparare da lei. Aspettiamo settimana prossima a sabato alle due e mezza. Vi salutiamo Grazie a tutti. e se vi è piaciuto il video mettete un bel mi piace, condividetelo con i vostri amici, iscrivetevi al mio canale YouTube così e ogni volta che abbiamo live eh, ricevete il messaggio e a... Domani la cucina, abbiamo domani i colori della cucina. Vi insegnerò per tutte le estate come potete portare al mare i cibi freddi da casa. Vi insegnerò 4-5 tipi, è la mia abitudine di insegnare tante cose insieme. E così eh, finiamo in 3-4 volte e non ci pensiamo più. Allora domani vi insegno come fare piatti freddi per portare al mare. E abbiamo detto tutto. Grazie a domani. Arrivederci a tutti.